ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கரூர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்சிஆர்டி கிளாஸ் சீட்ஸ் லெசன் ஒன் சயின்ஸு கிராப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இரிகேஷன் அண்டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் மீனிங்ஸ் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இரிகேஷன் இரிகேஷன் மெத்தடாக சப்ளைங் லேண்ட் வித் வாட்டர் இப்போ பிளான்ட்டு வளர்கிறதுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் இல்லைங்களா அந்த தண்ணி தேவையான தண்ணியை சப்ளை பண்ணுற சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் இரிகேஷன் அல்லது நீர் பாசனம் அடுத்து வந்து ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் நம்ம விதை விதைக்கிறது சுயங்கின்னு சொல்கிறோம் அந்த விதை விதைச்சதுலேருந்து செடி முளைச்சி வருது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி முளைச்சி வர்றதுக்கு பேர் தான் செ சீட்லேருந்து முளைச்சி வர்றதுக்கு பேர் தான் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் அடுத்து ஃப்ராஸ்ட்னால் பனி அப்சார்ப்ஷனாக உறிஞ்சும் மாய்ஸ்டர்னால் ஈரப்பதம் எவப்ரேஷன்னால் ஆவி ஆகிறது இப்போ தண்ணியை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆவியாகி குறைஞ்சிருது இல்லைங்களா ஆவியாகி போயிடுது இல்லையா எவப்ரேட் ஆகி அதுதான் எவப்ரேஷன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சோர்சஸ் அல்லது பேஸ் இது தமிழ் மீனிங் ஆதாரங்கள் அதாவது நமக்கு தேவையான ஒன்றை எங்கேருந்து எடுக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் தான் சோர்ஸ் அல்லது பேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நமக்கு தண்ணி பிளான்ட்டுக்கு தேவையான தண்ணியை கிணத்துலேருந்து எடுத்தோம்னா ஸோ கிணறு தான் வந்து அதனுடைய சோர்ஸ் தண்ணியினுடைய சோர்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது வெல்ஸ் வெல்ஸ்னால் கிணறுகள் அடுத்து டியூப் வெல்ஸ் டூப் டியூப் வெல்ஸ்னால் ஆள் குழாய் கிணறுகள் நெக்ஸ்ட் பாண்ட்ஸ்னால் குளங்கள் லேக்ஸ் ஏரிகள் டேம்ஸ்னால் அணைகள் நீர்த்தேக்கம் அடுத்து கேனல்ஸ்னால் கால்வாய் அல்லது வாய்க்கால் கேட்டல்னால் டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸ் அது கால்நடைகள் நம்ம ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து கால்நடைகள் தான் அடுத்து வந்து மோட் அல்லது புள்ளி சிஸ்டம் இது வந்து சிஸ்டம் வித் வீல் அண்டு ஆக்சில் அதில் ரோப்பு கட்டி நம்ம தண்ணி இறப்பம் தெரியுங்களா கிணத்துல அந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் புள்ளி சிஸ்டம் அடுத்து எக்கனாமிக்கல் இல்லைனா பொருளாதார அல்லது சிக்கனமான ரொம்ப அதிகப்படியான எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லாமல் ரொம்ப கம்மியான எக்ஸ்பென்ஸில் தேவையான ஒர்க்கை முடிச்சுக்கணும் இல்லைங்களா தட் இஸ் கால்டு எக்கனாமிக்கல் அடுத்து ஸ்ப்ரிங்க்ளர் ஸ்ப்ரிங்க்ளருங்கிறது ஒரு ஸ்டாண்டில் ரிவால்விங் நாசில் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது பேர் தான் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டம் இதுலேருந்து தான் வாட்டர் வந்துட்டு தெளிப்பாங்க பயிர்களுக்கு வித் ரிவால்விங் நாசல் அடுத்து சஃபிசியன்ட்னா போதுமான பெர்பண்டிகுலர்னா செங்குத்தான அடுத்து வந்து நாசல்ஸ் நாசல்ங்கிறது நேரோ ஓப்பன் எண்ட் ஆஃப் எட் டியூப் அதை பீச்சு அடிக்கும் முனைகள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தண்ணியை வந்து டியூப்பில் பாஸ் பண்ணும்போது இந்த நேரோ ஓப்பன் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ட்ரை டு எஸ்கேப் அந்த நாசல் வழியாக அப்படி இருக்கும்போது நல்ல ஃபோர்ஸாக தண்ணி பீச்சு அடிக்கும் அந்த போர்ஷனுக்கு பேர் தான் நாசல்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டர்வல்ஸ் அப்படின்னா இடைவெளி ட்ரிப் அல்லது ட்ரிப் சிஸ்டம் சொட்டு நீர் அல்லது சொட்டு நீர் பாசனம் அடுத்து ப்ரொவைட்ஸ்னால் கிவிங் கொடுக்கறது வழங்குவது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா போன் அப்படின்னா வரம் மீன்ஸ் சம்திங் எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல் நமக்கு தேவையான ஒன்றை கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்ருக்கிற அமைப்புக்கு பேர் தான் போன் நெக்ஸ்ட் அன்டிசைரபிள் அப்படின்னா விரும்பத்தக்க தகாத அல்லது தேவையில்லாத நெக்ஸ்ட் வந்து வீட்ஸ் அன்டிசைரபிள் பிளான்ஸ் அல்லது கலைகள் தேவையில்லாத பிளான்ஸ் வளர்கிறது இல்லைங்களா செடிகள் பக்கத்தில் அதுக்கு பேர் தான் கலைகள் அடுத்து வந்து வீடிங் வீடிங்னா களை எடுத்தல் அந்த தேவையில்லாத செடிகளை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் வீடிங் அடுத்து வீடி சைட்ஸ் இந்த களை எடுக்கிறது வந்து மேனுவலாகவும் பண்ணலாம் கெமிக்கல்ஸ் தெளிச்சும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் தெளித்து பண்ணுற ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் வீடி சைட்ஸ் ஸோ அடுத்து நம்ம இரிகேஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் உயிர் வாழ்கிற எல்லா உயிரினங்களுக்கும் தண்ணி தேவைப்படுது ஸோ மாற்றம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ப்ராப்பர் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் ஸோ மாற்றம் வந்து செடிகளில் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய வேர் மூலியமாக தான் செடிகளுக்கு சென்றடையுது வாட்டரோட பார்த்திங்கன்னா மினரல்ஸ் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் எல்லா நியூட்ரியன்ஸுமே வாட்டர் மூலியமாக தான் பிளான்ட்டுக்கு சப்ளை ஆகுது பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இட் வில் பி ஹேவிங் ஸோ இப்போ விதையிலேருந்து செடி வளர்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாமல் ட்ரை கண்டிஷனில் வள வளராது ஸோ இப்போ அதே போல் நியூட்ரியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் தான் டிசால்வ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வாட்டருக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது வாட்ரு பார்த்திங்கன்னா கிராப்ஸை வந்துட்டு பனிக்காலத்துலேயும் சரி ரொம்ப ட்ரையான கண்டிஷனில் ரொம்ப ஹாட்டான கண்டிஷனில் சரி இப்போ பிளான்ட்டை பாதுகாக்கிறது அந்த வாட்ரு தான் ஸோ அது அதனால் ஹெல்த்தி கிராப் குரோத்துக்கு எப்போயுமே சாயில் வந்து மாய்ஸ்டராக இருக்கணும்
சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் சப்ளையிங் வாட்டர் இன் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸுக்கு பேர் தான் இரிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் சப்ளை பார்த்திங்கன்னா சீசன் டு சீசன் வந்து இன்டேக்கு டிஃபர் ஆகும் சம்மர் சீசனில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படும் ரெய்னி சீசனில் கம்மியாக தேவைப்படும் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சாயில் டு சாயில் அண்ட் சீசன் டு சீசன் சம்மர் சீசனில் ஓப்பரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அதிகமான தண்ணி தேவைப்படும் அடுத்து நம்ம சோர்சஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் பார்ப்போம் சோர்சஸ் பார்த்திங்கன்னா வெல்ஸ் டியூப்வெல்ஸ் கிணறு ஆல்குழாய் கிணறுகள் பான்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் டேம்ஸ் அண்டு கேனல்ஸ் இதுக்குண்டான சோர்சஸ் வாட்டர் சப்ளைக்கு உண்டான சோர்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரி அவைலபிளான வாட்டரை லிஃப்ட் பண்ணி இரிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு எதர் கேட்டில் ஆர் ஹியூமன் லேபர் அல்லது மோட்டார் பம்ப்ஸ் மிஷின் பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் கேட்டலும் ஹியூமன் லேபரும் லெஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக லெஃபி லெஸ் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் பம்ப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் வில் பி மோர் எஃபிஷியண்ட் அண்டு சேவ்ஸ் லேபர் பம்ப் ரன் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா டீசல் பயோகேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்டு சோலார் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி ரன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா மோட் அல்லது செயின் புள்ளி சிஸ்டம் அந்த வீல் அண்டு ஆக்சல் செட்டப்பில் கயிறு கட்டி அதில் பாட்டு கட்டி இறக்கிறது தான் வந்து இந்த மோட் அல்லது செயின் புள்ளி சிஸ்டம் அடுத்தது வந்து ரெண்டாவது செயின் பம்ப் சிஸ்டம் மூணாவது தெக்லி சிஸ்டம் நாலாவது ரகத்தார் லிவர் சிஸ்டம் ஸோ அடுத்து வந்து மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் எப்படி எக்கனாமிக்கலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டம் இது பார்த்திங்கன்னா மோர் யூஸ்ஃபுல்லான அன்இவன் லேண்ட் அதாவது எங்கே தண்ணி ரொம்ப கம்மியாக அவைலபிள் இருக்கோ அங்கே இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சிஸ்டம் எப்படின்னா ஒரு பெர்பண்டிகுலர் பைப்பு ஹேவிங் ரொட்டேட்டர் நாசல்ஸ் அந்த டாப் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெயின் பைப்புக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் தட் வில் பி கனெக்டட் டு மோட்டர் பம்ப்பு அந்த நாசல்ஸ் ரொட்டேட்டிங் நாசல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் இருக்கும் இப்போ பம்பு மூலிமா தண்ணி லிஃப்ட் பண்ணும்போது அந்த நாசல்ஸ் வழியாக தண்ணி வந்து எஸ்கேப் ஆகும் டியூ டு ப்ரெஷர் அது அப்படியே எஸ்கேப் ஆகிற வாட்ரு பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்கிற மாதிரி இட் வில் பி ஸ்ப்ரிங்கிள்ட் ஆன் த பிளான்ஸ் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் சிஸ்டம் அல்லது ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டம் இதில் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஒரு டியூப் வழியாக அந்த வேரில் போய் விழுகிற மாதிரி பொசிஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த டியூபு ஸோ சொட்டு நீர் பாசனம்னு சொல்லுவாங்க இது ஸோ இது இந்த டெக்னிக் வந்து பெஸ்ட் டெக்னிக் ஃபார் ஃப்ரூட் பிளான்ஸ் கார்டன்ஸ் அண்டு ட்ரீஸ் ஸோ வாட்டர் வந்து அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி வாட்டர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு இந்த சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வரப்பிரசாதம் அல்லது கிஃப்டடு சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் வீட்ஸு ப்ரொடக்ஷனுக்கு முன்னாடி வீட்ஸ் நான் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இப்போ நம்ம சாதாரணமாக கிராப் கல்டிவேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவையான செடிகளுக்கு பக்கத்தில் அன்னெசரியாக அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத நிறையா செடிகள் வளரத பார்த்துருப்போம் அதுக்கு பேர் தான் வீட்ஸ் களைகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அந்த வீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வீடிங் அல்லது களையெடுப்பு ஸோ அந்த களை எடுக்கலைன்னா என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வாட்டர் நியூட்ரியன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேவையான கிராப்புக்கு போகிறத இது பகுதி எடுத்துக்குவோம் அதனால் அதனுடைய நியூட்ரியன்ஸும் தடைபடும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தேவையான லைட்டு நம்ம டிசைர்டு கிராப்புக்கு கிடைக்காது ஸோ இந்த கிராப்பினுடைய க்ரோத்தையும் இது எஃபெக்ட் பண்ணும் அதே போல் அப்படியே வளர விட்டோம்னா ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணும்போது அறுவடை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அது பாய்சனஸாக மாறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த களை எடுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் சோயிங் விதைக்கிறதுக்கு முன்னாண்டியே நிலத்தை நல்லா உழுது விட்டுறாங்க ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் ரிமூவல் ஃபிசிக்கலாகவே வேரோடு பிடுங்கி எறிகிறது அல்லது கட் பண்ணி வெட்டுறது ரெகுலர் இன்டர்வலில் அதாவது டைம் டு டைம் இல்லை அதே போல் அந்த சீடு ட்ரில்லிங்னு ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் அந்த மெத்தடு யூஸ் பண்ணியும் இந்த மாதிரி களைகளை வேரோட பிடுங்கி எடுத்துடுறாங்க அடுத்து இந்த வீட்ஸை பார்த்திங்கன்னா சில கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் இந்த வீட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த மாதிரி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு பேர் வீடி சைட்ஸு அதை வந்து மெஷின் மூலியமாக ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க 
அதே போல் அந்த கெமிக்கல்ஸுங்கிறனால அது நம்ம கிராப்புக்கு டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதனால் இந்த வீடி சைட்ஸ் நல்லா டைல்யூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அதே போல் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஸ்ப்ரே பண்ணுறவங்க சேஃப்டி மெசர்ஸு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி வீடி சைட்ஸு ஸ்ப்ரே பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா பிஃபோர் ஃப்ளவர் அண்டு சீட் ஃபார்மேஷன் முன்னாடி பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணுறவங்க அவங்க மூக்கையும் வாயும் நல்ல பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தில் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு சேஃப்டியாக ஹேண்டில் பண்ணணும் டூரிங் ஸ்ப்ரேயிங் இப்போ சமரி பகுதிக்கு வந்துடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இரிகேஷன் இரிகேஷன்னா பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறது இப்போ நம்ம வாட்டர் தான் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் மீடியம் டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் நியூட்ரியன்ஸ் ஃப்ரம் த சாயில் டு த பிளான்ஸ் ஸோ வந்து தண்ணி வந்து ரெகுலராக சீரான இடைவெளியில் சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கிராப்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் இரிகேஷன்ஸ் சோர்சஸ் பார்த்திங்கன்னா கிணறு ஆழ்குழாய் கிணறுகள் பான்ஸ் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் டேம்ஸ் அண்ட் கேனல்ஸ் இங்கே அதை பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் லிஃப்டிங் அந்த தண்ணி வந்து அந்த சோர்ஸ்லேருந்து எப்படி எடுத்து பிளான்ட்டுக்கு செலுத்துறதுங்கிறதுக்கு மோட் புள்ளி சிஸ்டம் செயின் பம்ப் சிஸ்டம் தேக்கில் சிஸ்டம் ரகாத் அல்லது லிவர் சிஸ்டம் அல்லது மோட்டார் பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணி வாட்டரை வந்து லிஃப்ட் பண்ணலாம் அடுத்து வந்து மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங்க்ளர் சிஸ்டம் வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணுற சிஸ்டம் அதாவது மழை வர மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிப் சிஸ்டம் இது டைரெக்டாக செடியினுடைய ரீட்டு ரூட்லேயே சொட்டு நீர் பாசனம்னு சொல்லுவாங்க டைரெக்டாக சப்ளை ஆகிற மாதிரி அமைப்பு அடுத்து வந்து வீட்ஸ்னா அன்டிசைரபிள் பிளான்ஸ் தேவையில்லாத செடி கொடிகள் படர்ந்துருக்கிறது தான் வந்து அன்டிசைரபிள் பிளான்ஸு அடுத்து வந்து வீடிங் வீடிங்னா அந்த அன்டிசரபிள் பிளான்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வீடிங் அது வந்து பை ட்ரில்லிங் பிஃபோர் ஸ்டோவிங் அதை விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரில்லிங் ப்ராசஸில் பண்ணலாம் மேனுவலாக வந்து வேறோட பிடுங்கி எறியலாம் அல்லது டைம் டு டைம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்து செவன்த் வந்து வீடி சைட்ஸ் இதுவும் வந்து களை எடுக்கிற ப்ராசஸ் தான் ரிமூவல் ஆஃப் வீட்ஸ் தான் பை கெமிக்கல் மீன்ஸ் பை ஸ்ப்ரேயிங் கெமிக்கல்ஸ் அது வந்து கேர்ஃபுல்லாக தெளிக்கணவங்க சேஃப்டி மெசர்ஸும் எடுத்துக்கணும் அதே போல் என்விரான்மெண்ட் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் இஃப் யூ டூ வீடிங் பை கெமிக்கல் மீன்ஸ் வி கேம் டு த எண்ட் ஆஃப் பார்ட் ஃபோர் ஆஃப் லெசன் ஒன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வாழ்க வளர்ந்தன்